afgelopen week zat ik AT5 TV te kijken. Toen een dame in beeld kwam die vertelde dat ze iets uitgevonden had op het gebied van zelfverdediging. Het zal u niet verwonderen dat gezien mijn judo jutsi en tikonde achtergrond ik er eens goed voor ben gaan zitten. De dame die het presenteerde gaf aan dat het specifiek voor vrouwen was. De uitvinding bleek een spuitbusje met bijtende stof. De dame die het uitgevonden had liet zich aanvallen door een loesch smerig uitziende man. Wat er toen gebeurde deed me uit mijn stoel rollen van verbazing. Ze trok haar blouse open en haalde uit haar BH een spuitbusje waarmee ze de aanvaller probeerde in zijn ogen te spuiten. Mijn verbazing ging over in schaterlach. Iemand die voornemens is een vrouwspersoon onheus te bejegen en behoor, is behoorlijk opgefokt. Hij zit te wachten al een uur of wat in de bosjes om een slachtoffer aan te vallen. En wat gebeurt er? Hij vliegt de bosjes uit, wil zijn slachtoffer van haar fiets trekken. En de dame trekt dan haar blouse open en gaat in haar bij haast aan graaien. Het moet toch niet gekker worden? De dame, of moet ik zeggen uitvindster, gaf ook aan als persoonlijke bewaker van VIPs te hebben opgetreden. Want, zo zei ze, ik ben erg goed in gevechtsporten. Om haar kunnen te onderschrijven liet ze wat stoot- en schoptechnieken zien. Geachte kijkers en luisteraars, mocht u deze dame ooit tegenkomen en ze gedraagt zich agressief, dan hoeft u zich geen zorgen te maken. Want als ze naar u schopt of slaat, heb je nog zeker een half uur in weg te komen. Het zal me toch niet lekker. Ik kom de laatste tijd weer steeds meer personen tegen die feitelijk niets te melden hebben, maar door een bepaalde overtuigingskracht doen geloven dat zij degene zijn of waren die het wiel uitgevonden hebben. Ik besloot contact te zoeken met de dame van dat zelfverdedigingsverhaal. Na veel speurwerk en hulp van derden heb ik haar opgespoord. Ik ben begonnen met haar te vertellen dat ik onder de indruk was van wat ze had laten zien en dat ik daar graag nog eens met haar over door wilde praten. Ik liet in het midden op welke wijze ik onder de indruk was. We spraken af bij Jobs en Lunchroom in Amsterdam. Ik besloot om ook maar meteen met de deur in huis te vallen en vroeg haar of het niet praktischer was dat spuitbusje los in zak of tas te doen. Het leek me namelijk niet handig om je eerst uit te moeten kleden om bij de busje te komen. Bijvoorbeeld als je je winterjas aan hebt. Ze was toch gevaarlijker dan ik dacht. Ze spoog namelijk vuur, noemde een lul en liep de zaak uit, mij verbaasd achterlatend. Om mijn goede wil te tonen heb ik haar het boekje Zelfverdediging voor beginners opgestuurd.